क्याकुलस मैथमेटिक्स में चार वा मदर स्ट्रक्चर जस्ते क्वांटिटी चेंज स्ट्रक्चर रेस ये चार वा मदर स्ट्रक्चर मध्य क्याकुलस स्टडी अफ चेंज हो जिसमें लिमिट कंटिन्टी डेरिवेटिव रिग्रेसन चार वा पिलर्स स्टडी अफ चेंज भित्तीक लिमिट कंटिन्टी डेरिवेटिव इंटिग्रल हो रियल लाइफ एप्लीकेशन समय हम अध्ययन कर संसार में एवटे चीज कंस्टैंट निश्चित तो चेंज एकजना मैथमेटिशियन को कोटेसन मैं सेयर करना चाहिए जो कुछ जो चेंज को अध्ययन को मैथमेटिक्स को डोमेन हो जिस हम क्याकुलस भले कसरी वस्तु में चेंज आने कुरा को अध्ययन कर मोसन में होने चेंज टेम्परेचर में होने चेंज वस्तु को मूल्य कहीं बढ़् कहीं घट्स में होने चेंज क्लाइमेटर को चेंज र फर एक्जापल मानसर को संख्या में होने चेंज ये सब कुछ क्याकुलस को अध्ययन को क्षेत्र में पर्द इसको हिस्टोरिकल प्रस्पेक्टिव हमें हे्यौं क्याकुलस इन द हिस्टोरिक टाइम तो काउंट करर्थात क्याकुलेसन कर बुझिन्थ यो लैटिन भाषा को क्याकुलस भब्द आयोग हो जिसको अर्थ चाहे स्टोन अर्थात इसलिए कनेक्शन कर हेने होने स्टोन को काउंटिंग भुझिन्थ पच्चीस इन्फाइनाइट सीमल अर्थात सानो भाग सान वस्तु को अध्ययन करने क्षेत्र को रूप में चिन्न थाली यहाँ इन्फाइनाइट सीमल कुछ वस्तु को सानों भाग सानों पार्ट भर बुझि जस्त कु वस्तु को भेलोसिटी तो भेलोसिटी भन्ना क्याकुलस में चाहे इन्फाइनाइट सीमल को भेलोसिटी भुझि इसको अर्थ तो एवरेज भेलोसिटी भाई होना अर्थात एकदम सानो भाग सानो टाइम इंटरवल में जो टाइम इंटरवल टेन्स टू जीरो हो टेन्स टू जीरो हमें पच्चीस लिमिट भपिक पढ़ा खेल चर्चा कर सानों भाग सानों इंटरवल में होने जो एवरेज भेलोसिटी होली हम तस्त अवस्था को तस्त अवस्था को चेंज को कुरा कर रो ज्ञान ये चेंज को अध्ययन को ज्ञान इसको क्षेत्र कसले पत्ता लगा कसले सुरू गयो भाई बारे में खोजी कर धेरे मैथमेटिशियन विश्वास कर एग्री कर दुईजना मैथमेटिशियन न्यूटन रेवनिज को इसमें इंडिपेन्डेन्ट कंट्रिब्यूसन छो उ दुईजना इंडिपेन्डेन्टली क्याकुलस को बारे में चर्चा करे अर्थात सुरुआत करे तर दुवेजना इस रोबस्ट अलग को जस्तु रिगर से बुरा सकता थे पच्चीस का मैथमेटिशियन जस्त बारो फर्मैट रैबलेज आदि ने इस घनीकृत रूप में रोबस्ट बनाया थे र्यूटन अवनिज लेभंदा पहले का मैथमेटिशियन जस्त फर्मैट आदि को ज्ञान बा थुप्रे कुछ सिक्कों अनुभूति कर सकता तेल क्याकुलस में तीन टा फिगर फर्मैट न्यूटन रेवनिज मेजर कंट्रिब्यूटर मैंने गारणत लेवनिज र्यूटन ने इंडिपेन्डेन्ट रूप में इसको विवास लिटरेचर में पाइन दुबईजना डिफ्रेन्सिंग रिग्रल क्याकुलस को विवास को लगी महत्वपूर्ण काम देखि लेवनिज ने इंटिग्रल को साइन डिवाईवाई डीएक्स को साइन आदि को रामस प्रयोग देखि न्यूटन ने चाहे फ्लुक्सन र्लुएंट को बारे में चर्चा पाइन फ्लुक्सन को इंस्टेन्टानिस् क्वांटिटी अर्थात रेट अफ चेंज हो जो ओवर टाइम होने गर्स अलग को भाषा में हम इस डेरिवेटिव भी भन्न सकता लेवनिज र्यूटन को काम ने चाहे अलग को क्याकुलस रूप में विवास होने में धेरे नई मदद पाइन अब क्याकुलस में चार वा मेजर पिलर्स जस्ते लिमिट कंटिन्टी डेरिवेटिव रिग्रल जिसमदे लिमिट रंटिन्टी चाहे फंक्शन को बिहेविर को अध्ययन हो लिमिट अध्ययन करना को लगी ये इन्फाइनाइट सीमल को एप्रोच को प्रयोग चाहिए नाइन्टीन्थ सेंचुरी तीर बड़ी महत्वपूर्ण बंद आयो ते पच्ची सानों भाग सानों क्वांटिटी अर्थात इन्फाइनाइट सीमल बुझा मैथमेटिशियन इप्सिलेन डेल्टा जस्ता सीम्बल को प्रयोग करे जिस को प्रयोग लिमिट को अध्ययन भी सजी भाई अब लिमिट ने चाहे फंक्शन को बिहेविर एट अ पर्टिकुलर पॉइंट को बारे में अध्ययन कर कंटिन्टी ने चाहे तस्त कर्व में कहीं कत ब्रेक अर्थात होल अथवा स्मुथनेस नवस्था को बारे में अध्ययन करते डेरिवेटिव इस हम साधारण भाषा में स्लोप अफ टेन्जेंट वा फंक्शन में होने इंस्टेन्टानिस् रेट अफ चेंज बुझ्न सकता स्टडी अफ स्लोप हो 
भनेर बुझ्दा खेरि सजिलो हुन्छ त्यस्तै इन्टिग्रल यो भनेको चाहिँ अ काइन्ड अफ कन्टीन्युअस एनालग अफ सम हो अर्थात एकुमुलेसनको बारेमा कुरा हो जसले एरिया भोल्युम आर्क लेंथ जस्ता साइजहरुको अध्ययन गर्न मद्दत गर्छ त्यसैले साधारणतया हामी इन्टिग्रललाई स्टडी अफ साइज भन्छौ अब डेरिभेटिभ इन्टिग्रल एक आपसमा सम्बन्धित छ भन्ने कुरा धेरै पछाडी फन्डामेन्टल थियोरम अफ फ्याकुलस मार्फत स्थापित भएको कुरा हो त्यसैले हिस्टोरिकली हामी हेर्यौँ भने डेरिभेटिभ भन्दा इन्टिग्रल धेरै पहिलादेखि नै प्रयोग भएको पाइन्छ तर अध्ययन अध्यापनको सिलसिलामा आज भोलि हामीले टेक्स्ट बुकमा हेर्यौँ भने पहिला डेरिभेटिभ र पछि इन्टिग्रलको चर्चा गर्ने गरेको देखिन्छ यो कुरा चाहिँ फन्डामेन्टल थियोरम अफ फ्याकुलसको कन्सिक्वेन्सबाट भएको हो अब हामी नेक्स्ट भिडियोमा लिमिटको कन्टिन्युटीको डेरिभेटिभको र इन्टिग्रलको बारेमा पालैपालो चर्चा गर्नेछौँ हस् थ्याङ्क यू